Okay, Assalamualaikum dan selamat petang Okay, so sebenarnya hari ni first time saya buat live dekat punya Facebook profile Yang mana sebelum ni saya tak pernah buat live pun Sebab saya ada group sendiri untuk saya share So it's the first time that I did live uh, In my particular punya uh, Facebook So malam ni sebenarnya saya terima banyak sangat soalan dekat saya punya chat messenger Saya rasa dekat 300 plus plus Uh, tanya soalan yang lebih kurang sama So soalan dia Kenapa aiskrim yang Mereka buat ataupun yang kita, yang kita buat cepat cair So ni salah satu persoalan yang selalu bermain di uh, Dan menjadi kerisauan Kepada ramai usaha aiskrim di luar sana Nak pergi catering Takut-takut uh, sampai aiskrim cair susah nak ke pula eh? So uh, malam ni saya nak jawab soalan ni uh, So saya harap anda yang boleh tonton live ni boleh dapat dengar uh, Saya punya suara So kalau anda dapat dengar Anda boleh tengok kat bawah Anda boleh komen dengar kat bawah Dan anda juga boleh tekan like banyak-banyak Dan mungkin anda boleh introduce Sikit nama anda Dan sekarang meniaga asim dekat mana eh? So mungkin kita boleh berkenalan Okay so uh, saya nak jawab soalan pada malam ni So kenapa asim cepat cair So anda boleh komen, so saya akan tengok uh, anda punya Kalau ada soalan anda boleh tanya, so saya akan cuba jawab lah kalau uh, sempat Ok, uh, so kenapa aiskrim cepat cair? Uh, so ni gambar-gambar yang saya dapat lah antara salah seorang uh, So nampak aiskrim susu macam ni, ok So sebenarnya kalau saya tengok gambar ni, cara susunan ni dah boleh uh, tahu Kalau susun aiskrim macam ni, memang confirm dia akan cepat cair Itu uh, so, jawapan pertama So uh, teknik susunan ni dah silap So bila susun macam ni, aiskrim cepat cair Ok, nombor dua bila saya tengok uh, aiskrim ni So apa yang saya nampak uh, kat sini Aiskrim ni dia uh, in term of texture dia kurang halus eh? Dan dia ada nampak kasar sikit dan nampak IC Mungkin uh, masa buat ni proses macam ni tu tak berapa mantap uh, Tak berapa sempurna So mungkin texture dia um, uh, kurang halus sikit So menyebabkan dia cepat cair eh? Ni ada satu lagi nampak Uh, ni desain gambar, so kalau anda dapat lihat gambar, ni aiskrim yang tahu mungkin dah silap kot kan <laughs> Kita silap sedap kan nampak aiskrim, saya pantang nampak aiskrim Nampak malam macam ni kan, mesti nak makan aiskrim um, So kalau anda uh, dapat lihat kat tepi ni, dia nampak sedikit IC sini uh, Ni saya katakan tadi, uh, proses sending tu tak berapa uh, Tak berapa Tak berapa lama lah, tak berapa lengkap uh, proses sending lagi satu saya boleh komen kat sini cara susunan aiskrim ni uh, menyebabkan aiskrim ni cepat cair. Eh? So cara susunan ni silap. Okey. Uh, so saya harap uh, saya dapat menjawab persoalan. Okey, so saya nak tambah a few point kat sini. So kenapa aiskrim cepat cair? Okey, nombor first sekali aiskrim tak fully beku eh. So kalau aiskrim tak fully keras, lepas tu kita bawa pergi berniaga. Uh, dan Memang akan cepat cair lah kan So sepatutnya aiskrim bila kita bawa keluar dari peti Dia mesti keras eh? Kita bukannya biar aiskrim kita tu jadi lembek ha, Baru kita masuk dalam kita punya stok Tak Aiskrim bila kita dah buat dia So kita kena masukkan dia dalam kita punya tong Tong aiskrim Keras-keras macam tu kita masuk dalam tong aiskrim ha, tu, tu teknik dia So bila kita nak pindah aiskrim dalam ke tong tu Tong aiskrim so kita kena make sure aiskrim tu betul-betul betul Ha tu tip dia Okey, lagi anda boleh try adalah penggunaan bahan dan juga resipi. Ha, ni penting. So sebenarnya bawa efek juga kalau anda buat resipi yang mungkin a uh, uh, mungkin uh, penggunaan overlay dan penggunaan stabilizer dia akan main peranan kepada aiskrim anda cepat cair atau petak. Um, so sepatutnya kalau anda nak elakkan a um, aiskrim anda cepat cair, anda boleh guna a uh, stabilizer, a uh, saya boleh assume Uh, anda boleh menggunakan stabilizer, premix ataupun anda boleh gunakan sedikit tepung jagung. Uh, anda boleh letak dalam dua sudu tepung jagung macam tu uh, mungkin dia akan uh, melambatkan proses cair ni, eh? proses aiskrim tu cair. Tapi kalau tengok pada gambar tadi saya dapat tahu aiskrim tu cepat cair bukan sebab a uh, babahan sebab dia punya susunan tak berapa okey. Tapi sebab dia dia tu sebab dia cepat uh, cair. Eh? Okey nombor dua a uh, saya ada terima juga uh, mesej chat uh, Dia ada beritahu dia dah guna teknik ais garam Tapi still uh, hasil dia um, Hasil yang dia dapat adalah uh, Aiskrim ni cepat cair juga okay. 
sebenarnya ada kena tengok balik kalau saya ada ajar dalam satu kelas atau satu kelas ni saya dalam buku saya yang saya tulis so teknik ais garam ni first kali kita guna guna ais cube and then kita guna guna garam kasar and then kita kena layerkan dia nah, itu itu teknik yang betul and then uh, lagi satu saya nak cerita kat sini uh, ramai orang buat siapa dia letak darah halus so bila letak darah halus ni uh, kurang lah sikit kan eh. so kita guna guna darah kasar huh? so tong ice cream juga main peranan penting so biasa kalau anda beli yang standard punya so that one quite ok lah for catering ni ok lagi apa lagi ok so kenapa ice cream cepat cair so mungkin kat dalam sekeliling ni panas kan eh. kita ambil tong ice cream kita kita letak tengah panas so tu akan memainkan peranan lah kenapa ice cream kita cepat cair so uh, kalau boleh kalau nak bagi catering tu um, sebelum nak masuk dalam kita punya van ke kereta ke So kalau perlu buka lah ikon dulu kaki tujuk sikit ha, Lepas tu kan jangan tinggal ice cream kita dekat keadaan panas tu terlampau lama eh, Kadang-kadang suasana dalam macam dewan ataupun di uh, outdoor Dia akan peranan untuk kita punya ketahanan ice cream So kalau panas sangat, so mungkin ice cream cepat cair So kalau cepat cair mungkin ada kena tambah ais cream garam lebih lah okay, kan? ha, Tapi uh, saya ada teknik yang tak perlu pakai ais garam pun dah boleh tahan 4, 4 jam lah eh. So, kalau anda guna tong jenis plated ni yang saya ada share dalam saya punya Facebook Yang tu boleh tahan agak lama Boleh tahan dalam 8 jam tanpa pakai ais garam pun Sebenarnya tak perlu pakai dry ice kan Dry ice ni sangat rugi kalau pakai Sebab agar dia sangat mahal kan So, saya biasa advice kalau boleh jangan pakai Ok, tu saja. Saya cakap macam ni dah lebih kurang 6 minit dah Ok, tu saja perkongsian malam ni Saya harap saya dapat menjawab semua soalan di messenger saya So, kepada yang tu ni Uh, last kali, uh, janganlah segan-segan lah. Boleh tekan butang like dan juga love banyak-banyak kat bawah sebagai tanda support. So, kalau ada, ada soalan lagi, anda boleh uh, chat dekat message saya. Uh, walaupun saya tak reply, so saya akan baca satu-satu. Uh, so, harap um, sesi macam ni sangat membantu anda. So, kalau anda rasa sangat membantu, uh, saya nak minta tolong sekali lagi. Anda boleh komen kat bawah, sangat membantu dan tekan butang like banyak-banyak. Okay, itu saja untuk sesi live malam ni. Terima kasih. Bye.